असलम बेटा अवर टूडेज ग्रामर टॉपिक इज काइंड ऑफ एक्शन वर्ब आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज काइंड ऑफ एक्शन वर्ब्स देर आर थ्री काइंड ऑफ एक्शन वर्ब्स ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव एंड डाय ट्रांजिटिव हमारे पास तीन तरह के वर्ब्स होते हैं ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव एंड डाय ट्रांजिटिव बिफोर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैम लेट अस रिकॉल आवर प्रीवियस नॉलेज अबाउट वर्ब दैट वॉट इज अ वर्ब A verb is an action word. Some verbs clearly explain actions like run, play, eat, sleep, etc. But some verbs give us the idea of state or idea of being. Idea of being means existence. आप लोगों को बेटा मैंने verb के topic में पहले भी बताया था कि कुछ verbs clearly हम लोगों को action को show करते हैं ठीक है किसी sentence में action को बताते हैं लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमें एग्जिस्टेंस को शो करते हैं किसी भी स्टेट को शो करते हैं एंड दीज आर इज एम आर वॉज वर हैज हैव एट्सेट्रा जिन्हें हम लोग टू बी वर्ब्स भी बोलते हैं ठीक है मूविंग ऑन टू फर्दर एक्सप्लेनेशन हेर आर थ्री सेंटेंसेज अली प्लेज हॉकी नंबर टू ही सीम्स हैप्पी नंबर थ्री सेंटेंसेज ही इज अ मकैनिक इन द फर्स्ट सेंटेंस बेटा प्लेज इज शोइंग अस एक्शन इन सेकेंड सेंटेंस सीम्स शोज अस स्टेट एंड इन थर्ड सेंटेंस इज 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 द मेन वर्ड एंड इट इज गिविंग अस द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस द स्टेट ऑफ बींग ओके इन तीनों सेंटेंसेज में हमारे पास प्लेज सीम्स और इज वर्ब्स हैं और ये तीनों प्ले हमें एक्शन शो कर रहा है सीम्स हमें स्टेट शो कर रहा है और इज हमें एक्शन शो नहीं कर रहा ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है ठीक है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था अब आप लोग कुछ बातें बहुत ध्यान से देखें आज के टॉपिक में हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल नहीं स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक मूव करेंगे ठीक है हम लोग पहले एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद मेन डेफिनेशन की तरफ आते हैं बेटा फर्स्ट सेंटेंस देखें आपके पास क्या है द मैन खिक द बॉल कि एक आदमी ने बॉल को किक मारी सेकेंड सेंटेंस में द बॉय मेड अ खाइड एक लड़के ने काइट बनाई नंबर थ्री सेंटेंस देखिए द गर्ल स्लेप्ट लड़की सो गई अब पहले दो सेंटेंसेस में आपके पास वर्ब किक्ड के साथ और वर्ब मेड के साथ द बॉय और आ खाइट ये दोनों ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं ना ठीक है जबकि जो थर्ड सेंटेंस है इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है द वर्ब स्लैप डजेंट नीड एनी ऑब्जेक्ट लड़की सो गई बस ठीक है सो गई है इट डजेंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन फर्दर अब हम लोगों ने यही देखना है कि सेंटेंसेज में अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हों तो वो कौन सी काइंड बनती है और अगर ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड नहीं हैं तो फिर हम ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं अब सेंटेंसेज में वर्ब के साथ साथ उनकी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस और ऑब्जेक्ट के ना होने की बेस पर हम लोग वर्ब को दो काइंड्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज इन ट्रांजिटिव वर्ब ठीक है अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस और मीनिंग कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको सेंटेंस में अपनी अपने एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो फॉर एग्जाम्पल द बॉयज प्लेट फुटबॉल द सन मेल्ट द आइस अली शॉर्ट अ बर्ड ही गेव मी अ बुक आई सॉ अ लाइन शी टीच अस इंग्लिश इन तमाम एग्जाम्पल्स में बेटा वर्ब आप लोगों के पास अंडरलाइन हुए हुए हैं इन वर्ब के साथ जो इटेलिक्स में इनके ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बगैर इस वर्ब की सेंस सही तरीके से नहीं पता चलती जिस तरह द बॉयज प्लेट लड़के लड़कों ने खेला क्या खेला जब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं साथ लगेगा इस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं होगी ठीक है इसी तरह द सन मेल्ट्स सूरज पिघलाता है क्या पिघलाता है भाई ठीक है तो द आइस इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर नेसेसरी है इस वर्ब के काम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमेशा वर्ब को अपनी सेंस कम्प्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है ठीक है अब बेटे ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही आगे से फर्दर एक सब काइंड है विच इज डाई ट्रांजिटिव वर्ब ठीक डाई वर्ड का मतलब होता है टू 
और ऐसा वर्ब जिसके अंदर सेंटेंस के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो एक ही सेंटेंस में एट द सेम टाइम उसे हम लोग डाई ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल शी गेव मी बुक्स अब इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है प्रोनाउन गेव इज वर्ब विच इज हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट वन इज मी एंड सेकेंड वन इज बुक्स सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस द बॉय प्लेड अस आ ट्यून द बॉय इज अवर सब्जेक्ट प्लेड इज अवर वर्ब अस इज एन ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज आ ट्यून सिमिलरली इन थर्ड सेंटेंस द सेंट हिम गिव्स दे अगेन प्रोनाउन एज वेल एज सब्जेक्ट सेंट वर्ब हिम एंड गिव्स बोथ आर ऑब्जेक्ट्स इन तीनों सेंटेंसेस में बेटा दो दो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है अब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हों वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है आगे हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हमें पता चलते हैं और हम इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं अच्छा बेटा इन दीज एग्जाम्पल्स गिव प्लेस सेंट आर डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैविंग बुक्स आर ट्यून एंड गिफ्ट एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड मी अस हिम एज इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नाउ वी डिस्कस समथिंग मोर अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स लेट एस डिस्कस एन एग्जाम्पल द शॉपकीपर सोल्ड हिम अ पेंसिल एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट सब्जेक्ट इज द शॉपकीपर डाई ट्रांसिटिव वर्ब हेयर इज सोल्ड बिकॉज इट्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट वन इज हिम एंड सेकेंड वन इज अ पेंसिल Now we are going to judge that which one is indirect object and which is direct object. Bete, if we exclude a pencil from the sentence, what will be the sentence then? The shopkeeper sold him. Does it make a sense? No, it doesn't. अगर हमारे पास ऐसा हो कि हम इस the shopkeeper sold him. में से आप पेंसिल इस सेंटेंस में से आप पेंसिल को निकाल दें तो क्या इस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट होगी नहीं बेटा इस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं होगी ये क्वेश्चन क्रिएट करेगा कि अगर वो बेच रहा है तो वो क्या बेच रहा है ठीक है आपने जहन में ये रखा ना कि हमारे पास एग्जांपल क्या थी कि द शॉपकीपर सोल्ड हिम आ पेंसिल अब अगर उसमें से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट निकाल दिया वी डोंट नो येट के हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है हमने सिर्फ क्या किया हमने पहले उस एक ऑब्जेक्ट आ पेंसिल को निकाल दिया उस एक ऑब्जेक्ट को निकालने से हमारे सेंटेंस की सेंस डाउटफुल हो गई इसलिए हम लोग ये कहेंगे क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि निकालने से सेंटेंस की सेंस डिस्टर्ब हो जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ठीक है नेक्स्ट केस में देख लीजिए द शॉपकीपर सोल्ड अ पेंसिल अगर यहाँ से हम लोग हिम को निकाल दें उस हिम के बगैर भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है आवर सेंटेंस इज मेकिंग इट्स प्रॉपर सेंस कि द शॉपकीपर सोल्ड अ पेंसिल फाइन शॉपकीपर ने एक पेंसिल बेची द सेंटेंस इज मेकिंग कंप्लीट सेंस बेटा सो वी कैन से दैट हिम इज एन इन ऑब्जेक्ट हेयर ओके एज Without this object, our sentence is clearly completing its sense. ठीक है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लस वन थिंग मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिनोट्स सम पर्सन एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिनोट अ थिंग हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर करता है पर्सन को ठीक है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा चीजों को डिनोट करता है चीजों को रेफर करता है एक न्यू एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ही गेव मी अ पेन उसने मुझे एक पेन दिया यहाँ पर ही अगेन क्या है प्रोनाउन है गेव क्या है हमारे पास डाई ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं मी और अ पेन यहाँ पे देखो बेटा मी जो है क्या है पर्सन को रेफर कर रहा है ना ठीक है तो हमने अभी बताया कि जो पर्सन को रेफर करेगा वो हमेशा क्या होगा क्या होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसी तरह यहाँ पर जो हमारा आप पेन है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है क्योंकि वो 
किसको रेफर कर रहा है वो एक थिंग को रेफर कर रहा है ठीक है पेन एक थिंग है ना तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसी ही एग्जाम्पल को आप लोग प्रीवियस एक्सप्लेनेशन से भी जोड़ के देख सकते हैं बेटा कि अगर हम लोग इस सेंटेंस में से ही गेव आप पेन मी को एक्सक्लूड कर दें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को एक्सक्लूड कर दें स्टिल हमारा सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल है ठीक है लेकिन अगर हम लोग ही गेव मी के साथ से हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पेन एक्सक्लूड कर दें तो ही गेव मी मी वॉट उसने आखिर क्या चीज़ मुझे दी ठीक यहाँ पर हमारे सेंटेंस की सेंस इनकम्प्लीट होगी तो हम अपने सेंटेंस के साथ हमेशा मतलब ये ऑब्जेक्ट हम अपने सेंटेंस से रिमूव नहीं कर सकते ठीक आई होप कि आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं हम लोग इनको दोबारा से कि ये जो वर्ड ट्रांजिटिव है बेटा उसका मतलब होता है पासिंग ओवर और गोइंग अक्रॉस पासिंग ओवर मीन्स के एक्शन जो है वो वर्ब से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास होता है आप लोगों को पता है बेटा कि सेंटेंस का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ठीक है इस कॉम्बिनेशन में अगर एक्शन जो सेंटेंस में हो रहा है वो सब्जेक्ट से पास होता हुआ ऑब्जेक्ट पे जाए तो वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होता है मतलब वो ट्रांजिट वो ट्रांजिटिव वर्ड का मतलब पूरा कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल असलम शॉर्ट आप बर्ड अब यहाँ पर असलम सब्जेक्ट है शॉर्ट वर्ब है और सब्जेक्ट का एक्शन पास ऑन किसको हो रहा है आगे बर्ड को विच इज आवर ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन टू इन ट्रांजिटिव वर्ब्स इट आर वर्ब दैट डजेंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस और मीनिंग दैट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब ओके फॉर एग्जाम्पल शी रन द चाइल्ड स्लीप्स द बेबी क्राइड द बॉय फेल ओवर Aisha always sings sweetly. In all these examples, the verbs runs, sleeps, cried, fell over, sings. All these verbs do not require any object to complete their sense. Okay, so we can call all these verbs as intransitive verbs. ठीक है बेटा ऐसे verbs जिनको अपना एक्शन अपनी बात कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता वो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं अब आगे आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं आप लोगों ने काइंडली अपनी ग्रामर वर्कबुक की असाइनमेंट्स उन्हीं पर सॉल्व करनी है ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश की असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बड़े ध्यान से पढ़ तो फिर उस सी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है साइंटिफिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट टू की एक्सरसाइजेज बेटे आप लोगों ने उन्हीं पेजेस के ऊपर सॉल्व करनी है ठीक है 